ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களோட தமிழ் ஜாஃபர் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு அரசு ரீசெண்டாக முப்பத்தி எட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ரேஷன் ஷாப்பில் சேல்ஸ்மேன் அண்டு ஃபீக்கர் டோட்டலாக மூவாயிரத்து ஐநூறு ப்ளஸ் வேக்கன்சிக்கான ரிக்ரூட்மெண்ட் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிக்ரூட்மெண்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை எப்படி ஃபில்லப் பண்ணுறது சொல்லி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் ஜாஃபர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நம்ம டெய்லி அப்ரூவ் பண்ணுற எல்லா ஜாப்பில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷனும் டேரெக்டாக அவங்களோட மொபைலில் பார்க்க முடியும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மோஸ்ட்லி முப்பத்தி எட்டு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் காமனான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மாக தான் இருக்கும் அதில் ஒரு சில அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் சேஞ்சஸில் இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ண விரும்புகிறவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ண விரும்பினீங்கன்னா அதாவது உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற கூட்டுறவு சங்க ஆஃபீஸில் போய் டேரெக்டாக நீங்கள் எந்த போஸ்டிங்க்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் நீங்கள் சேல்ஸ் மேனுக்கு அப்ளை பண்ண விரும்புனா சேல்ஸ் மேனு இல்லாட்டி பேக்கருக்கு அப்ளை பண்ண விரும்பினீங்கன்னா பேக்கருக்கு இதில் எந்த இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டேரெக்டாக உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் கூட்டுறவு சங்க ஆஃபீஸில் போய் வாங்கி நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா வரிசை எண் விண்ணப்ப எண்ன்றது உங்களுக்கு தந்திருக்க மாட்டாங்க இந்த வரிசை எண் விண்ணப்ப எண்ணன்றதில் என்ன ஃபில் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதேவும் நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற கூட்டுறவு சங்க ஆஃபீஸில் போய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களோட நேம் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு விண்ணப்ப எண் அதாவது வரிசை எண் ஒன்று தருவாங்க அதுக்கடுத்து அதில் பேசிக் டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் சென்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் அக்செப்ட் ஆகும் இல்லாட்டி உங்களோட அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டேரெக்டாக உங்களோட கூட்டுறவு சங்க ஆஃபீஸில் போய் நீங்கள் வாங்கி ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்காக நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் சேல்ஸ் மேனுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மேலே டாப் கார்னில் அதாவது வரிசை எண் ஈரோடுன்னு தந்திருக்காங்க ஒரு சில அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விண்ணப்ப எண்ணுன்னு இருக்கும் இந்த விண்ணப்ப எண்ணுன்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்காது இதே மாதிரி எம்டியாக தான் இருக்கும் இதேவும் நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் வாங்குகிற அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களேவும் உங்களுக்கு விண்ணப்ப எண் ஃபில் பண்ணி தந்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதாவது அந்த வரிசை எண்ணுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பதாரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஒட்ட வேண்டும் உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டால் ரீசெண்டாக எடுத்தால் நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க இந்த பாக்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் பாருங்கள் அதாவது ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் பெயர் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மேன் அதாவது விற்பனையாளருக்கான அப்ளிகேஷன் அதனால் அவங்களே விற்பனையாளர்னு போட்டிருக்காங்க அதேவும் நீங்கள் பேக்கருக்கான அப்ளிகேஷன்னா உங்களுக்கு பேக்கர்னு போட்டிருப்பாங்க செகண்டு பாருங்கள் விண்ணப்பதாரின் பெயர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது உங்களோட நேம் என்னவோ அதை அந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க வித் இன்ஷியோட ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லாட்டி தமிழ்லேயும் ஃபில் பண்ணலாம் நீங்கள் எதில் ஃபில் பண்ணுமோ அதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதாவது தேடா பிறந்த தேதி பை வயது வர கேட்டிருக்காங்க அதாவது உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்னவோ அதுக்கடுத்து இப்போ உங்களோட ஏஜ் என்னவோ அதை நீங்கள் பை போட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பாருங்கள் தகப்பனார் கணவர் பாதுகாவலர் பெயர் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு அப்பா இருந்தாங்கன்னா அப்பாவோட நேம் எழுதிக்கோங்க அதுக்கடுத்து கணவர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நேம் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் அதாவது விண்ணப்பதாரரின் சொந்த மாவட்டம் மற்றும் மாநிலம் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக் என்னவோ அதை எழுதிக்கோங்க வித்து நம்ம ஸ்டேட்டோட நேமை சேர்த்து எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் அதாவது நிரந்தர முகவரி தற்காலிக முகவரி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இது நிரந்தர முகவரின்றது உங்களோட பர்மனண்ட் அட்ரஸ்ஸு அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் இது தற்காலிக முகவரின்றது உங்களோட டெம்பரரி அட்ரஸ்ஸு அந்த டெம்பரரி அட்ரஸ் இருந்தால் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி அதுலேயும் நீங்கள் பர்மனண்ட் அட்ரஸ்ஸே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்தில் ஆ பாருங்கள் அதாவது கல்வி தகுதி மற்றும் இதர தகுதிக்கான சான்றிதழ் விவரங்கள் ஒளியச்சு நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு இதில் என்ன குவாலிஃபிகேஷனோ அந்த குவாலிஃபிகேஷனை அதை ஃபில் பண்ணி அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் நம்பரையும் நீங்கள் அந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஜெராக்ஸ் ஒன்று நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பேக்கருக்கு அப்ளை
பன்னெண்டாவதுல ஆ பார்த்தீங்கன்னா சப் கேஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பன்னெண்டாவதுல இ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் சீர்மரபினர் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் உரிய அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட சான்று ஒளியச்சு நகல் இணைக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் ஏதாவது ரூமில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதில் இந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் அதுக்கான சான்றிதழ் என்னையும் நீங்கள் இதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பதிமூணாவது பாருங்கள் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பகத்தில் பதிவு செய்திருப்பேன் அதன் விபரம் பதிவு எண் மற்றும் மாவட்டத்தின் பெயர் இதை ஃபில் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரு அதுக்கடுத்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்களோ அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாட்டி இந்த பாக்ஸை நீங்கள் எம்டியாக விட்டுருங்க பதினாலாவது உங்களோட கைபேசி எண் உங்களோட மொபைல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்களோட மொபைல் நம்பரை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பதினஞ்சாவது பாருங்கள் அதாவது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையத்திற்கு வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் அதாவது இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிற்பகல் அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது இந்த போஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயத்துக்குள்ளே ஆஃபீஸுக்கு சென்ட் ஆகிருக்கணும் வந்துருக்கிற இந்த டயத்துக்குள்ளே இந்த அப்ளிகேஷன் சென்ட் ஆகாட்டி உங்களோட அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை சென்ட் பண்ண பாருங்கள் இல்லாட்டி அதைய விட பெஸ்ட் என்னென்னா டேரெக்டாக உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற அந்த ஆஃபீஸில் போய் இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அந்த டயத்துக்குள்ளே தந்துட்டு வந்துடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்பவும் பெஸ்ட்டு இதே மாதிரி இதோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் ஒவ்வொரு டேட் தந்திருக்காங்க அதனால் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டு எது லாஸ்ட் டேட்டோ அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மாக சென்ட் பண்ணுங்கள் சீயா பதினாறாவது பாருங்கள் விண்ணப்ப பதிவு கட்டணத்திற்கான தொகை செலுத்திய விவரம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறாங்க இதில் சேல்ஸ் மேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபீஸு அதுவும் பேக்கருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸு அதுலேயும் ஒரு சிலருக்கு ரிலாக்சேஷன் இருக்குது அதி திராவிடர் பழங்குடியினர் அனைத்து வகுப்பை சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் ஆதரவற்ற விதைகள் இந்த விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை அதாவது இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் எதுவும் இல்லை இதோட அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை நம்ம எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம டிடி எடுத்து சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது ஈரோடு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைமையகம் இல்லாட்டி கிளை இதில் போய் தான் நம்ம டிடி எடுத்து சென்ட் பண்ணணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் ஜோனல் ஐடி டிடி நம்பர் என்னவோ அதை கேட்டிருக்காங்க அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து எந்த டேட்டில் நீங்கள் டிடி எடுத்தீங்களோ அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து எவ்வளோவுக்கு டிடி எடுத்தீங்களோ அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு பாக்ஸில் பாருங்கள் அதாவது விண்ணப்ப பதிவு கட்டணத்திற்கு விலக்கு இருப்பின் விண்ணப்பதாரரின் வகுப்பு அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீஸ் ரிலாக்சேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எந்த கேட்டகரியோ அதை நீங்கள் இதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் நீங்கள் ஆதி திராவிடராக இருந்தீங்கன்னா ஆதி திராவிடர் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் கேஸ்டில் ஃபீஸ் ரிலாக்சேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸ்ட் என்னவோ அதை நீங்கள் இந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி ரிலாக்சேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பாக்ஸை ஃபில் பண்ண தேவையில்ல அதாவது ஜோனல் ஐடி டேட்டு எவ்வளோ தொகையோ அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ரிலாக்சேஷன் எதுவோ அந்த கேஸ்ட்டை மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறுதிமொழி தந்திருக்காங்க அந்த உறுதிமொழி என்னவோ அதை படித்து பார்த்துக்கிட்டு அது கீழே இடம் தேதி இருக்குது அதை ஃபில் பண்ணி அதுக்கடுத்து ஒரு சைன் பண்ணி நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடலாம் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் என்னவோ அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் இல்லாட்டி மூணு நாளுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடுங்க அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்கிற மாட்டாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து முக்கியமானது என்னென்னா நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு சில டாக்குமெண்ட் ஜெராக்ஸை வச்சு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு சென்ட் பண்ணணும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட கல்வி தகுதி சான்றிதழ் அதுக்கடுத்து பிறந்த தேதி சான்றிதழ் நெக்ஸ்ட்டு ஜாதி சான்றிதழ் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உடல் ஊனமுற்றவராக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சான்றிதழ் இல்லாட்டி ஆதரவற்ற விதவைகளாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சான்றிதழ் என்னவோ அது அதுக்கடுத்து முன்னாள் படை வீரராக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சான்றிதழ்லாம் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த சர்டி
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் வச்சுனா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்